பத்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் வரலாறு பாடம் ஏழு காலநிலத்துக்கு எதிரான இயக்கங்களும் தேசியத்தின் தோற்றமும் இப்போ இன்றைய வகுப்பில் பார்க்க இருப்பது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நடந்த மாபெரும் புரட்சியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த புரட்சியை பற்றி நாம் எட்டாம் வகுப்பிலே நீங்கள் அதை படிச்சுருப்பீங்க இந்த மாபெரும் புரட்சியை பற்றி இந்த மாபெரும் புரட்சியை பற்றி வரலாற்றாளர்கள் பல்வேறு விதமாக சொல்கிறாங்க விடி சவார்கர் என்கிற ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது ஒரு முதல் இந்திய சுதந்திர போர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட இந்த புரட்சியை நாம் மறுபடியும் கொஞ்சம் சற்று விரிவாக நம்ம படிக்க போகிறோம் ஏன் இந்த புரட்சி ஏற்பட்டது இந்த புரட்சிக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்குறோம் அதில் நம்ம வரிசையாக இந்த புரட்சிக்கான காரணங்களை வரிசைப்படுத்தி பார்க்கும்போது முதலாவதாக சொல்ல போகிறது அரசியல் காரணங்கள் அடுத்து ரெண்டாவதாக பொருளாதார காரணம் சமூக சமய காரணங்கள் இராணுவ காரணங்கள் உடனடி காரணங்கள் இப்படி பல்வேறு காரணங்களால் இந்த புரட்சி ஏற்பட்டது இந்த புரட்சி ஒரு நாளில் ஏற்பட்டதுன்னு சொல்ல முடியாது பல்வேறு நிர்வாக காரணங்களாகவும் இந்த மாதிரி நான் சொல்லப்பட்ட வரி வரிசையான காரணங்களால் தான் இந்த புரட்சி ஏற்பட்டது அதில் முதலாவதாக நாம் பார்க்குது அரசியல் காரணங்கள் அரசியல் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவில் தாழ்நி ஆதிக்கம் செய்த பொழுது அவர்கள் இந்தியாவின் பரவ எல்லையை வந்து விரிவாக்க நினைச்சாங்க அதனால் அவங்க வந்து பல புதிய திட்டங்களெல்லாம் அவங்க கொண்டு வந்தாங்க குறிப்பாக ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆண்டு இந்தியாவின் கவனச்சலாக இருந்த வெள்ளசிலி பிரபு அவர் ஒரு பெரிய ஒரு 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 புதிய திட்டத்தை கொண்டு வர்றாரு அது என்ன திட்டம் அப்படின்னா துணைப்பட திட்டம் இதை துணைப்பட திட்டத்தை பற்றி நம்ம சென்ட்ரல் வகுப்பில் சின்ன வகுப்பில் நம்ம படிச்சுருக்கோம் இந்த துணைப்பட திட்டத்தினால பல்வேறு சுதேச அரசுகள் கட்டாயமாக ஆங்கில அரசுடன் இணைத்து கொள்ளப்பட்டன அதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு டல்ஹூசி பிரபு என்ன கொண்டு வர்றாருன்னா வாரிசு இழப்பு கொள்கை அப்படிங்கிறத கொண்டு வர்றாரு இந்த வாரிசு இழப்பு கொள்கையினால் இந்தியாவில் பல்வேறு சுதேச அரசுகள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா வாரிசு இல்லாத எந்தெந்த நாடுகள்லாம் இருக்கோ அந்த நாடுகள் ஆங்கில அரசு இணைத்து கொள்ளப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை இவங்க இந்த கொள்கை மூலமாக கொண்டு வர்றாங்க இந்த திட்டத்தினால என்ன ஆகுதுன்னா இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைஞ்சுக்கு மேற்பட்ட சுதேச அரசுகள் மற்றும் சமஸ்தானங்கள் வலுக்கட்டாயமாக ஆங்கில அரசுடன் சேர்த்து கொள்ளப்படுகிறன ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்தியாவில் பல்வேறு சுதேச அரசுகள் மற்றும் சிறு சிறு பகுதிகள் குறுநீள மன்னர்கள் இவங்க எல்லாருமே ஆங்கில அரசு மீதும் ஆங்கில அதிகாரிகள் மீது ஒரு கோபத்திலையும் வெறுப்புலையும் இருந்தாங்க அதுக்கடுத்து நம்ம ரெண்டாவதாக பார்க்குறது பொருளாதார காரணங்கள் இந்த பொருளாதார காரணம் தான் இந்தியாவில் ஏற்கனவே நம்ம படித்த விவசாயிகள் புரட்சிக்கும் பழங்குடியின புரட்சிக்கும் முக்கியமான காரணம் இருந்துன்னு சொல்லலாம் என்ன அப்படி இந்த பொருளாதார காரணம் இருந்துச்சுன்னா ஆங்கிலேயர்களால் கொண்டு வரப்பட்ட நில வருவாய் திட்டங்கள் குறிப்பாக ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணாம் ஆண்டு காரன் வாலிசு பிரபுவால் கொண்டு வரப்பட்ட நிலையான நிலவரி திட்டம் அதுக்கடுத்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபதாம் ஆண்டு சார் தாமஸ் மன்ரோவால் கொண்டு வரப்பட்ட ரயத்வாரி முறை அதுக்கடுத்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட அதாவது வில்லியம் பெண்டுவியால் கொண்டு வரப்பட்ட மகள்வாரி முறை இந்த இத்தனை நிலவரி முறைகள் என்ன செய்யுதுன்னா ஆங்கில அரசு அதாவது ஆங்கில அரசின் கீழ் இருந்த ஜமீன்தார்கள் இடைத்தரகர்கள் குத்தகைக்காரர்கள் வட்டிக்கு பணம் கொடுப்பவர் இவங்க தான் இதில் பயனடைஞ்சாங்க துளி அளவு கூட விவசாயிகளும் கைவினை தொழிலாளர்கள் மற்ற நெசவாளர்கள் இவங்க யாருமே இதன் மேலே இது பயனடையலை அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்தியாவில் பொருளாதாரம் மேலும் மேலும் சுரண்டப்பட்டது சுரண்டப்பட்டது மட்டுமின்றி கடுமையான பஞ்சங்களும் நடந்தது கிட்டத்தட்ட இருபத்தேழு பஞ்சங்கள் ஆங்கில அரசின் போது நடந்ததாக வரலாறு ஆவணங்கள் நம்ம சொல்லுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்தியர்கள் விவசாயி குறிப்பாக இந்திய விவசாயிகள் மற்றும் பொது பொதுமக்கள் எல்லாருமே ஆங்கில அரசு மீது ஒரு பெரிய வெறுப்ப வெறுப்பாக இருக்கிறாங்க அடுத்து அதுக்கு அடுத்து நம்ம இன்னொரு ரெண்டு மூணாவதாக என்ன காரணம்னா சமூக சமய காரணம் இந்த சமூக சயம சமய காரணங்களில் முக்கியமாக சொல்கிறது நம்ம இந்து இந்தியா வந்து இந்துக்கள் நிறைந்த நாடுகள் அதை தொடர்ந்து இஸ்லாமியர்களும் இங்கே வாழ்ந்த நாடுகள் இந்த இந்துக்களுக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கும் மத உணர்வுகளில் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆங்கிலேயர்கள் உள்ள தலையிட்டாங்க குறிப்பாக வந்து மதம் சார்ந்த சில செயல்களில் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து தலையிட்டாங்க இந்துக்களோட பண்டிகைகள் அவங்களுடைய சமய சடங்குகள் இதெல்லாம் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து ஒரு ஏலனமாக செய்ததாக இருந்தது இது மட்டும் இல்லாமல் ஆங்கில மிஷனரிஸ் அதாவது மத மாற்றம் செய்யும் குறிப்புகள் என்ன செஞ்சாங்கன்னா இந்துக்கள் மற்றும் இஸ்லாமியர்களை கட்டாயமாக மத மாற்றம் செய்கிறதுக்கு அவங்க வந்து திணிக்கப்பட்டாங்க இதன் விளைவாக என்ன ஆகுது அப்படின்னா அங்கிருந்த இந்துக்கள் மற்றும் முஸ் இஸ்லாமியர்கள் ஆங்கிலேயருடைய ஆட்சி ஆங்கிலேயர்களுடைய அந்த காலனி அதிக ஆட்சியை அவங்க வெறுத்தாங்க அதுக்கடுத்து முக்கிய 
முக்கியமான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புரட்சிக்கான மிக முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இராணுவ காரணங்கள் இந்த இராணுவ காரணங்களில் குறிப்பாக இந்தியர்கள் ஆங்கிலேய ராணுவ படையில் அதாவது நம்ம இந்தியாவில் இருந்த ஆங்கில ராணுவ படையில் அவங்க வேலை செய்கிறாங்க அதில் என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு இந்திய இராணுவ வீரர்களுக்கு அதாவது சிப்பாய்கள் இவங்களுக்கு வந்து பதவி உயர்வு அப்படிங்கிறது கிடையாது கிடையாது ஊதியமும் மிக மிக குறைவு அதாவது என்ன சொல்ல போனால் ஆங்கிலேயருக்கு இருக்கக்கூடிய ஆங்கில படையில் இருக்கக்கூடிய கடைநிலையாக இருக்கவங்க கூட கடைநிலை வீர படை வீரர் இருப்பார் இல்லையா அவங்களுக்கு கீ கீழே இருந்த உதய ஊதியம் தான் அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க பதவிரு என்பதே கிடையாது ஸோ இதனால் இந்தியா அதாவது இந்திய இராணுவ வீரர்கள் சிப்பாய்கள் ஆங்கிலேய அரசின் மீது மிகுந்த கோபத்தில் இருந்தாங்க சரி ரைட்டு அடுத்து நம்ம கடைசியாக நம்ம பார்க்க இருப்பது உடனடி காரணம் இந்த அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புரட்சிக்கு மிக முக்கியமாக இருந்த காரணம் எதுன்னா உடனடி காரணம் இதில் முக்கிய காரணமாக இருந்தது எது அப்படின்னா இப்போ என்பீல்டு ரக துப்பாக்கிகள் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அந்த துப்பாக்கியில் கொழுப்பு தடவிய தோட்டாக்கள் அதாவது பல்லால் கடித்து அந்த தோட்டா வந்து சொரி சொருக வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு முறை இருந்தது அந்த தோட்டாக்களில் இருந்த அந்த கொழுப்பானது பசுவின் கொழுப்பும் பன்றுவின் கொழுப்பும் தடவப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு வதந்தி சொல்லப்படுகிறது இந்த வதந்தியானது இந்திய இராணுவ வீரர்களிலே ஒரு பெரிய ஒரு கோபத்தையும் அவங்களுடைய மத உணர்வை புண்பற்றக்கூடிய விஷயமாகவும் அது இருக்குது ஏன் அப்படின்னா பசுவானது இந்துக்கள் வாங்கக்கூடிய இந்துக்கள் வணங்கக்கூடிய தெய்வமாக பார்க்கக்கூடிய ஒன்று பன்றியானது முஸ்லீம்களுக்கு அறிவுறுக்கத்துக்கு ஒன்று ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு பீதியாக இருக்குது அதை மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கோபத்தில் அவங்க இருக்காங்க இது எங்கே எப்போ வெடிக்குது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மார்ச் இருபத்தொம்பதாம் நாள் பாரக்பூர் அதாவது வங்காளத்தின் அருகில் இருக்கக்கூடிய பாரக்பூரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இராணுவ வீரர் சிப்பாய் மங்கள் பாண்டே அப்படிங்கிறவர் தான் என்ன செய்கிறாருன்னா இந்த கொழுப்பு தடவிய தோட்டாக்களை தொட மறுக்கிறாரு இதனால் அங்கேருந்த ஆங்கில உயர் அதிகாரிகள் இராணுவ அதிகாரிகள் அவரை வந்து துன்புறுத்துகிறாங்க ஸோ அதை துன்புறுத்தல மீறி அவங்க கையில் இருந்த துப்பாக்கி எடுத்து அந்த அரு அதிகாரிகளை அவர் எதிர்த்து என்ன செய்கிறாருன்னா ஆங்கில அந்த இராணுவ அதிகாரிகளை சுட்டு கொண்டுட்டு அந்த இடத்துல இருந்து அவர் தப்பிச்சு போகிறாரு ஸோ அது விரைவில் வந்து அவர் என்ன செய்கிறாருன்னா கைது செய்யப்படுகிறார் ஆங்கில அரசால் கைது செய்ய போட்டு தூக்கில் இடப்படுகிறார் இந்த செய்தி தூக்கில் இருட்ட செய்தி வந்து மற்ற இருக்கக்கூடிய சிப்பாய்களுக்கு காட்டு தீயாக பரவுகிறது உடனே என்ன ஆகுதுன்னா ஒவ்வொரு இராணுவர்களுக்கும் பரவுன செய்தி பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இது பூதகரமாக வெடிச்சது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மே பத்து மீரட் அப்படிங்கிற இடத்துல அங்கு இருந்த குதிரைப்படையை சேர்ந்த சிப்பாய்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த சிறைச்சாலையை உடைத்து எறிந்து விட்டு கையில் இருந்த அந்த ஆயுதத்தோடு அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா டெல்லி நோக்கி அவங்க போ புரட்சியில் ஈடுபடுறாங்க அங்கே டெல்லி நோக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் அதாவது மே பத்து இங்கே வெடித்த அந்த புரட்சியானது அடுத்த நாள் மே பதினொன்று நாள் டெல்லி நோக்கி போகிறாங்க அங்கே டெல்லியில் டெல்லியோட மன்னராக இருந்த அதாவது ரெண்டாம் பகதூர்ஷா இவர் தான் முகலாய சாம்ராஜ்யனோட கடைசி சக்கரவர்த்தி அந்த ரெண்டாம் பகதூர்ஷா டெல்லியோட பேரசாக அவங்க அறிவிக்கிறாங்க அறிவித்து டெல்லி முழுவதுமே ஒரு பெரிய கலவரங்களை ஏற்படுது இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வட இந்தியாவில் பல்வேறு இடங்களில் இந்த கழகங்களை வந்து ஆதரித்து நடக்குது லக்னோவில் இருந்து பேகம் கசரத் மகால் அவங்க தலைமையிலையும் கான்பூர்லேருந்து நானா சாஹிப் அவருடைய தலைமையும் ஜான்சி குவாலியர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜான்சி ராணி லட்சுமி பாய் தாந்தியா தோப் இவங்களுடைய தலைமையிலும் பரேலி அந்த இடத்துலேருந்து கான் பகதூர் கான் பீகார் அங்கே கன்வர் சிங் இவங்கள்லாம் என்ன செய்கிறாங்கன்னா தொடர்ந்து எல்லோரும் ஒன்று கூடி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கவுங்க இடத்துல வந்து பிரச்சனை நடந்து ஒரு காட்டு தீயாக வெடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இந்த பிரச்சனையை வந்து என்ன ஆகுதுன்னா டெல்லி நோக்கி எல்லாரும் போகும்போது ஜூன் மாத அந்த தொடக்கத்தில் இராணுவ சட்டத்தை கொண்டு வர்றாங்க அதாவது ஆங்கிலேய அரசால் ஒரு இராணுவ சட்டம் கடுமையான இராணுவ சட்டம் அமல்படுத்துவது இது இந்த இராணுவ சட்டமானது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வாழ்வை அதாவது உயிரை பறி கொடுக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை அந்த ஆங்கிலேய அதிகாரிகளுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த ஆங்கில அதிகாரிகள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஈவு இறக்கம் இல்லாமல் அந்த புரட்சியில் இருந்த ஓரமாக இருந்த குல நின்ற குழந்தைகள் பெண்கள் முத கொண்டு கூட ஈவு இறக்கம் இல்லாமல் சுட்டு கொல்லப்படுகிறாங்க அது மட்டுமின்றி சாலையோரத்தில் இருந்த மரங்களில் கூட அந்த கிளர்ச்சியாளர்களை தூக்கிலிடப்படுகிறார்கள் அது மட்டுமின்றி இராணுவ வீரர்கள் அந்த சிப்பாய்கள் இப்போ சண்டை போட்டாங்க இல்லையா அவங்கள என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த பீரங்கிலை கட்டி என்ன செய்கிறாங்கன்னா சுடுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கொடூரமான ஈவு இறக்கம் இன்றி என்ன செய்கிறது ஆங்கில படையால் இந்த கிளர்ச்சி அடக்கப்படுகிறது ஒடுக்கப்படுகிறது அதுக்கடுத்து இந்த கிளர்ச்சி ஏன் வந்து தோல்வியில் முடிந்தது அதாவது இவ்வளோ பெரிய மாபெரும் கிளர்ச்சி கிட்டத்தட்ட பத்து சும சுதேச அரசுகள் வந்து சேர்ந்து
அதனால தான் இந்த மாபெரும் புரட்சியானது தோல்விக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்தது அது மாதிரி இந்த ஒருங்கிணைச்சு செல்லக்கூடிய ஒரு தலைமை இல்லை ஒருங்கிணைப்பும் இல்லை ஸோ இது வந்து ஒரு இது அதுக்கடுத்து அவங்கள்ட்ட பீரங்கி மற்ற நவீன கருவிகள்லாம் இருந்துச்சு நம்ம அந்த ச சண்டை போட்டாங்களே சிப்பாய்கள் அவங்கள்ட்ட கருவிகள் இல்லை அவங்க வந்து வெறுமனே கத்தி வால் இந்த மாதிரி இது விஷயத்தை கொண்டுட்டு போய் அவங்க சண்டை போட்டனால அவங்களால முடியலை அதுக்கடுத்து இன்னொன்று முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த மற்ற சுதேச அரசுகள்னு சொல்லி குறிப்பாக பஞ்சாப் என்ன இருக்கக்கூடிய மற்ற ஹைதராபாத் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நிஜாம்கள் மற்ற அரசுகள் ரஜபுத்திரர்கள் இவங்கள்லாம் வந்து இதுலேருந்து கொஞ்சம் விலகி இருந்தாங்க இந்த புரட்சியில் அவங்க கலந்துக்கலை அதுக்கடுத்து முக்கியமாக இந்த சுதேச மன்னர்கள் ஜமீன்தார்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஆங்கிலருக்கு விசுவாசியாக இருந்தாங்க அந்த கூட்டத்திலே இங்கே கிளச்சியில் யாரெல்லாம் ஈடுபட்டாங்களோ அவங்க ஆங்கிலருக்கு காட்டி கொடுக்குறவராக இருந்தாங்க இதுதான் வந்து இந்த தோல்விக்கான ஒரு முக்கிய காரணம் அது மட்டுமின்றி இந்த புரட்சியை வெற்றிகரமாக எடுத்து கொண்டு போய் வெளியில் செய்தியை சொல்கிறதுக்கு வந்து என்னென்னா அந்த இந்தியர்கள் அதாவது படித்த இளைஞர்கள் வந்து இதில் ஈடுபடலை அதுதான் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு தோல்விக்கு ஒரு முக்கியமான காரணங்கள் சரி இந்த புரட்சினால் இந்தியாவில் என்ன ஒரு விளைவு ஏற்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய மக்களிடையே ஒரு விழிப்புணர்வு வந்தது அதாவது கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஆயிரத்தி அறநூறுல ஆரம்பித்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு வரையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலனி ஆதிக்கத்தினால ரொம்ப எல்லாருமே அடிமைப்பட்டு கிடந்தோம் ஸோ இந்த புரட்சினால் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஒரு எல்லாத்தையும் இந்திய மக்களிடையே ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டது இது மட்டுமின்றி ஆங்கிலேயர்களுடைய அந்த கம்பெனி ஆட்சி ஆயிரத்தி அறநூறில் தொடங்கப்பட்ட கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆட்சியானது முடிவுக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டு இங்கிலாந்து பேரரசி விக்டோரிய மகரனியுடைய பேரறிக்கையை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஒரு அறிக்கையை விடுறாங்க அந்த அறிக்கையின்படி பார்த்தீங்கன்னா இனி இந்தியாவில் கம்பெனி ஆட்சி முடிவு கொண்டு வரப்படும் இங்கிலாந்தோட நேரடி ஆட்சியின் கீழ் இந்திய காலனி பகுதி அதாவது இந்திய அரசை வந்து நிர்வகிக்கப்படும் அந்த நிர்வகிக்க ஒரு தலைமை ஆளுநர் நியமிக்கப்படுவார் அப்படிங்கிற ஒரு அறிக்கையை அவங்க விடுறாங்க அது மாதிரி இதில் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புரட்சியில் கலந்து கொள்ளாத இந்திய சுதேச அரசுகளுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த ஆங்கிலேயர்கள் ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க சீக்கியர்கள் குர்காக்கள் பதான்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு பதவியும் கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் ஏற்கனவே அந்த இராணுவத்தில் இருந்தாங்க பற்றி அவங்களுக்கெல்லாம் பதவி வந்து பிடுங்கப்பட்டது இதுதான் வந்து முக்கியமாக இருந்துச்சு ஆனால் இதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலேயர்கள் இந்த புரட்சிக்கு அப்புறம் ஆங்கிலேயர்கள் சற்று விழிப்புணர்வுடன் இருந்தாலும் ஏன் விழிப்புணர்வுனா அதாவது இனிமேல் இருந்தம்ம நம்ம ஒரு பிரித்தாளும் கொள்கையை நம்ம கொண்டு வரணும் அதாவது இந்து முஸ்லீம் ஜாதி மத ரீதியாக இந்த மாதிரி ஒரு பிரித்தாளும் கொள்கையை வந்து ஆங்கிலேயர்கள் கையில் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அப்படி ஆரம்பிக்கிறது தான் அதை தொடர்ந்து நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ இதுவரையும் நம்ம பார்த்தது எத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு மாபெரும் புரட்சிக்கான காரணங்கள் அந்த நிகழ்வு அது அதுக்கடுத்து தோல்விக்கான காரணங்கள் விளைவுகள் இதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இப்போ அதே காலகட்டத்தில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேசியத்தின் எழுச்சி இப்போ இந்த புரட்சி நான் இதை சொன்னேன் இல்லையா ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா ஆயிரத்தி அறநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கிட்டத்தட்ட அறநூறுலேருந்து ஐம்பத்தி ஏழு வரையுமே வந்து நம்ம அடிமைப்பட்டு கிடந்தது இந்த புரட்சியின் மூலமாக தான் இந்தியாவில் வந்து விழிப்புணர்வு வந்தது ஸோ அதில் குறிப்பாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி புரட்சி வந்து இந்த தேசியம் உருவாக்கிறதுக்கு ஒரு அடித்தளமாக இருந்தது ஏன்னா அங்கே இருந்த படித்த இந்தியர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அவங்களுடைய ஆங்கிலேயர்களுடைய அந்த பொருளாதார சுரண்டல் அடிமை அதாவது ஆதிக்கம் செலுத்த இந்த விஷயத்தெல்லாம் எடுத்து மக்களுக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் பிற்பகுதியில் குறிப்பாக அந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புரட்சிக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படித்த இளைஞர் இந்தியர்கள் மக்களுக்கு தேசம் தேசியம் மக்களாட்சி இது அடுத்து மனித உரிமை இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் கருத்துக்கள்லாம் துண்டு புரட்சிகள் மூலயமா கொடுத்து அவங்களுக்கு விளக்குறாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க பல்வேறு அமைப்புகளை உருவாக்குறாங்க அந்த அமைப்புகள் மூலியமாக சுதந்திரம் மற்றும் விழிப்புணர்வு பற்றி சொல்கிறாங்க அது என்னென்ன அமைப்புகள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் கொண்டு வரப்பட்ட சென்னை வாசிகள் சங்கம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட கிழக்கிந்திய அமைப்பு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபதாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட பூனா சர்வஜனிக் சபை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட சென்னை மகாஜன் சபை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட பம்பாய் மாகாண சங்கம் இவங்கெல்லாம் ஒவ்வொரு தனித்தனி சின்ன சின்ன அமைப்புகளாக இருந்து இந்திய மக்களுக்கு சுதந்திரம் பற்றிய விழிப்புணர்வை அவங்க சொல்லிக்கிட்டு சொல்கிறாங்க எடுத்து சொல்கிறாங்க இதனால் என்ன ஒரு விழிப்புணர்வு
மக்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சது இதே காலகட்டத்தில் தாதா பாய் நவரோஜி ஒரு பெரிய ஒரு செய்தியை வந்து அந்த காலகட்டத்தில் எடுத்து சொல்கிறாரு அது என்ன அப்படின்னா காலனி ஆட்சி காலனி ஆட்சினால் பொருளாதார சுரண்டல் எந்த அளவுக்கு இந்தியாவில் நடந்தது இந்தியாவில் எந்த அளவுக்கு கொள்ளை நடந்தது வந்து ஒரு புத்தகமே அவர் எழுதி போடுறாங்க அதாவது அவர் எழுதிய புத்தகமான வறுமையும் பிரிட்டனுக்கு ஒவ்வாத இந்திய ஆட்சியும் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தில் அந்த விடுதலை போராட்டத்தை முக்கிய பங்காக அமைந்தது தான் இந்த புத்தகம் ஏன் அந்த புத்தகம் அமைஞ்சதுன்னா இந்தியாவில் என்னென்ன ஏன் வறுமை வந்துச்சு அந்த வறுமனால் அந்த வறுமைக்கான முக்கியமான காரணம் என்னென்னா இந்திய அதை ஆங்கிலேயருடைய பொருளாதார சுரண்டல் அது அதை பற்றி தான் அவர் அந்த புத்தகத்தில் சொல்லியிருக்காங்க தாதா பை நவரோஜியை தொடர்ந்து நீதிபதி ரானரே ஆர்சி தத் இவங்கள்லாம் வந்து காலனி ஆட்சியின் பொருளாதார சுரண்டல் அப்படிங்கிற புத்தகங்களை எழுதி இந்திய மக்களிடையே ஒரு தேசியத்தை தேசிய உணர்வை ஏற்படுத்துறதுக்கு இந்த புத்தகங்கள்லாம் உதவுச்சு இப்போ சிறு சிறு அமைப்புகளாக அதாவது சென்னை மகாஜன சம்பவம் இந்த மாதிரி மெட்ராஸ் அப்படின்னு சொல்ல மிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல எந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருந்தது இந்திய மக்கள் அதாவது இந்தியர்கள் படித்த இளைஞர்கள்லாம் என்ன செஞ்சாங்கன்னா இந்தியர்கள் மிதவாத அந்த தே அதாவது தொடக்க கால தேசியவாதம் என்ன நினச்சாங்கன்னா ஒரு இந்தியா முழுவதும் நம்ம ஒரு ஒரு அமைப்பு வேணும் அதாவது நம்ம ஒரு விடுதலை சம்மந்தப்பட்ட அல்லது ஆங்கிலேயர்கள் எடுத்து நம்ம இப்போ போராட்டமும் நடக்குதுல ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து எளிதல்ல அவங்க ஆங்கிலேயர்களை அடக்கப்படுகிறது ஸோ அதனால் என்ன நினச்சாங்கன்னா ஒரு நாடு முழுவதும் ஒரு ஒரு தெரியணும் கருத்தை தெரியணும் பொதுவான பொதுவான கருத்தாக இருக்கணும் அப்படி அதாவது அதாவது காலனி ஆட்சிக்கு எதிரான பிரச்சனைகள் மற்றும் குறைகளை நாடு முழுவதும் பரப்பு ஒரு அமைப்பு அதாவது நாடு முழுவதும் பரப்பணும் அது நாடு முழுவதும் சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு அமைப்பு வந்து தேவை அப்படின்னு நினச்சாங்க அந்த வகையில் வந்து உருவானது தான் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் அதை உருவாகிறதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்தவர் யாருனா ஆலன் ஆக்டோவான் கிம் இது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தோன்றி துவக்கப்பட்டது இந்த காங்கிரஸினுடைய முதல் தலைவராக இருந்தவர் யார் அப்படின்னா உமேஷ் சந்திர பானர்ஜி அவர் அதாவது டபிள்யூசி பானர்ஜின்னு சொல்லுவோம் இவங்க வந்து மொத மொத ஒரு மாநாடு போடுறாங்க அது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி டிசம்பர் இருபத்தெட்டில் பம்பாயில் இந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் முதல் மாநாடு இருக்குது இவங்க ஒரு பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா ஆங்கில அரசில் ஏற்கனவே நம்ம ஆங்கில அரசோட நேரடி கட்டுப்பாட்டில் நம்ம இந்தியா வந்து இருந்தது ஆனால் இருந்தாலும் இவங்க பல்வேறு கோரிக்கைகளை வைக்கிறாங்க அது என்ன அப்படின்னா முதல் கோரிக்கையை பார்த்தீங்கன்னா மாகாணம் மற்றும் மத்திய அளவில் சட்ட மேலவைகளை உருவாக்குவது அது மாதிரி அடுத்து ரெண்டாவதாக நிர்வாக துறையிலேருந்து நீதித்துறையை பிரிப்பது ஏன்னா நீதித்துறை நிர்வாகத்துறை ஒன்றா இருந்தது அதை வந்து தனித்தனியாக பிரிக்கிறது அந்த நீதித்துறையை பிரித்து நீதிபதி மூலமாக விசாரணையை செய்கிறது ஏன்னா ஆங்கில அரசு தான் விசாரணை செய்கிறாங்க அதில் வந்து என்ன செய்யணும்னா இந்தியா அதில் வந்து இந்தியர்களுக்கும் அந்த இடம் வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கு அடுத்து இன்றைக்கி நம்ம அந்த ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எக்ஸாம்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அது அந்த காலத்தில் எப்படி இருந்ததுன்னா ஐசிஎஸ்ன்னு இருந்துச்சு அதாவது இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ்ன்னு இது எங்கே நடந்துச்சுன்னா லண்டனில் தான் அந்த பரீட்சை நடத்தினாங்க அந்த பரீட்சையை இந்தியாவில் நடத்தணும் அப்போ இந்தியர்களும் அந்த பரீட்சையில் பங்குறதுங்க இந்தியாவில் நடத்தணும்னு அவங்க ஒரு கோரிக்கை வச்சாங்க அதுக்கு அடுத்து வனச்சட்டங்கள் ஏன்னா அந்த வனத்தை வந்து வர்த்தகமயமாக்குதில் ஆங்கிலோடைய பங்கு மிக முக்கியமானது அது குறிப்பாக வந்து இப்போ நான் ஏற்கனவே ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அந்த பழங்குடியின புரட்சி இப்போ முண்டா முண்டாயின மக்கள் சந்தலர்கள் கோ கோழின மக்கள் இவங்கெல்லாம் ஏன் புரட்சி பண்ணாங்க அந்த வனங்களை வர்த்தகமயமாக்குறது அந்த வனச்சட்டங்களெல்லாம் மறுபடியும் மறுசீலனை செய்து அந்த பழங்குடியின மக்களை பாதுகாக்கணும் அதுக்காக வந்து அவங்க ஒரு இதை வைக்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்து இந்திய மக்கள் வறுமையில் இருக்காங்க ஸோ அந்த வறுமையில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வாழ்வாதாரத்தை வந்து மேம்படுத்தணும்னா தொழில் சம்மந்தப்பட்ட அதாவது தொழில் மயமாக்கல் கொள்கையை வந்து இவங்க முன் வச்சாங்க ஒரு மிதவாத கருத்தாக தான் இருந்தது அதாவது அதாவது ஆங்கில அரசுக்கிட்ட போய் ஏதோ கோரிக்கையை மனு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தது இந்த இவங்களுடைய இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சம்மந்தப்பட்டவர் வந்து இதை எதிர்த்தாங்க இதை அவங்க விமர்சித்தாங்க அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம என்ன கேட்டுக்கிட்டு இருக்குது ஸோ அதுலேருந்து அவங்க கொஞ்சம் அவங்களுடைய மித அந்த தொடக்க கால தேசியவர்லேருந்து அவங்க பிரிஞ்சு ஒரு மூணு பேர் வந்தாங்க தான் லால் பால் பால் அதாவது லாலா லஜபதி ராய் பாலகங்கர திலக் பிபின் சந்திர பால் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து இவங்க என்னென்னா தீவிர தேசியவாதிகள்னு சொன்னாங்க இந்த அது தொடக்க கால தேசியவாதிகள் இருக்கல்ல அவங்களுடைய கோரிக்கையை வந்து இவங்க எழுத்துக்கல அதனால் என்னான்னா ஏன் அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம கேட்கணும் நம்ம நேரடியாக போய் பண்ண இது நம்ம நாடு அது சுயராஜ்யம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை சொன்னவர் பாலகங்கர திலக் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இது நம்ம நாடு நம்ம போய் எதிர்த்து போராடுவோம் ஏன் அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம வந்து கோரிக்கையாக வைக்கணும் மனு வைக
எதிர்த்து போராடுறதில் எதிர்த்து கிளர்ச்சி செய்வதில் இவங்க நேரடியாகவே இவங்க செயல்பட்டாங்க ஸோ அதனால தான் இவங்களை என்னன்னு சொன்னாங்கன்னா தீவிர தேசியவாதிகள் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்திய கேங்கிர காங்கிரஸில் ஆரம்பித்து இந்திய காங்கிரஸில் மிதவாதிகள் தேசிய தேசிய தீவிர தேசியவாதிகள்னு ரெண்டாக பிரிகிறாங்க அதில் மிதவாதிகளோட பங்கு வந்து முன்னேறி சொன்னாங்க இப்போ தீவிர தீவிர தேசியவாதிகள் இவங்க இவங்களுடைய தலைமையில் போய்கிட்டு இருக்கு அதாவது லாலா லஜபுரே லால் பால் பால் இவங்களுடைய தலைமையில் போய்கிட்டு இருக்கு இப்படி வந்து எல்லாருமே ஒரு ஒன்று கூடி போயிட்டு இருக்க நேரத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பதாம் ஆண்டு இந்தியாவோட அரச பிரதிநிதியாக கர்சன் பிரபுவை நியமிக்கிறாங்க இந்த கர்சன் பிரபு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஒரு அடக்கி ஆளுதல் அதாவது அடக்கி ஆளுதல் பிரித்தாளும் கொள்கையை வந்து வகுப்பதில் இவர் வந்து ஒரு கை தேர்ந்தவன்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா இங்கே வங்காளத்தில் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போன இப்போ ஆரம்பத்துலேருந்து பாடங்களை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மேக்சிமம் இப்போ சண்டைகள்லாம் நடந்தது இந்த கிளர்ச்சிகள் நடந்தது இந்த வங்காளம் தான் ஏன் அந்த வங்காளத்தில் தான் அடிக்கடி பிரச்சனை இருக்குது இந்த அப்போ இதை வந்து ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் என்ன செய்கிறாருன்னா இந்துக்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு பிளவை ஏற்படுத்தி விட்டுருவோம் அதை பிரிச்சிடுவோம் ரெண்டாக பிரிச்சிடுவோம் கிழக்கு வங்காளம் மேற்கு வங்காளம் கிழக்கு வங்காளம் போல இஸ்லாமியர் இங்கிருந்துக்க மேற்கு வாழ்த்து இந்துக்கள் இருந்துக்க அப்படிங்கிற அந்த பிரிவினவாதத்தை உண்டு பண்ணிட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அவர் கொண்டு வரார் இது எப்போ எந்த ஆண்டு கொண்டு வரார்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜூன் இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜூன் பதினாறில் அந்த வங்க பிரிவினை வந்து உள்ளே கொண்டு வர்றாங்க ஸோ இந்த கொண்டு வர்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் கோவப்படுறாங்க இவர் சற்றும் எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு என்ன பண்ணாருன்னா இவர் பிரிக்க நினைச்சார் ஆனால் இந்துக்கள் முஸ்லீம் அங்கேயே ஒன்றிணைந்து செயல்பட்டு ஆங்கில அதாவது ஆங்கில அரசின் இந்த சங்க பிரிவினை சட்டத்துக்கு எதிராக ஒரு பெரிய போராட்டத்தை நடத்துகிறாங்க அந்த போராட்டம் கடைசியில் ஒரு பெரிய இயக்கமாக மாறுது அதுதான் என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஐந்தாம் ஆண்டு வந்த சுதேசி இயக்கம் இது வங்காளத்தில் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்தியர்கள் அதாவது இந்த போராட்ட இந்தியர்கள் இருக்காங்களே அவங்களாம் இந்தியர்கள் அவங்க தலைவர்கள் இவங்கெல்லாம் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு ஆங்கிலேயருடைய பொருள் ஆங்கில ஆட்சி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை புறக்கணிச்சுட்டு சொந்தமாக ஒரு சுதேசி இயக்கத்தை கொண்டு வர்றாங்க இதில் வந்து ஒரு நாலு முறையில் இருந்து இந்த இயக்கம் செயல்படுது அதாவது நாலு போக்காக போய்கிட்டு இருக்கு அதில் என்ன அப்படின்னா முதலாவது போக்கு பார்த்தீங்கன்னா மிதவாத போக்கு ரெண்டாவது வந்து ஆக்கப்பூர்வ சுதேசி மூன்றாவது தீவிர தேசியவாதம் நாலாவது புரட்சிகர தேசியவாதம் அதாவது இந்த மிதவாத போக்கு அப்படிங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா அதாவது வங்கா அதாவது அந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸில் கோரிக்கை வச்சாங்கள அந்த மிதவாதிகள் தேசிய தீவிரவாதிகள் அந்த மிதவாதிகள் என்னென்னா அந்த ஆங்கில ஆட்சியை எதுக்க மாட்டாங்க கோரிக்கை மூலமாக தான் கொடுக்குறாங்க அப்படி ஒரு இது பிரிஞ்சு அந்த சுதேசி இயக்கத்தில் இது மாதிரி வந்து எங்களுடைய பிரிவினையை வந்து நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் அது நான் வேண்டாம் அப்படிங்கிறத ஒரு மனுவாக கோரிக்கையாக கொடுத்தாங்க ஆனால் வந்து என்ன செய்கிறாங்க அதை வேணாம் அப்படின்னு இது எதிர்த்து நேராக சண்டை போடுறது யாருனா புரட்சிகர தேசியவாதிகள் அதாவது தீவிர தேசியவாதிகள் அதுக்கடுத்து ஒரு பிரிவு மக்கள் அந்த படித்த பிரிவு மக்கள் அந்த கல்வி சார்ந்தப்பட்டவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஆக்கப்பூர்வமாக அவங்களே தயாரிச்சுக்கிறது சுதேசி அதாவது சுயமாக வந்து தயாரிச்சுக்கிறது சுய உதவி குழுக்கள் சுதேசி பள்ளிகள்னு சொல்கிறது சுதேசி பள்ளிகள் சுதேசி தொழில்கள் இது மாதிரி சுயமாகவே அடுத்தவங்களை நாடாமல் ஆங்கிலேயர்களுடைய நிர்வாகம் சம்பந்தப்பட்ட விதியில் உள்ளே போகாமல் இவங்களே அவங்கள ஏற்படுத்திக்கிறது இந்த மாதிரி தான் வந்து இவங்க இந்த இயக்கத்தின் வாயிலாக கொண்டு போனாங்க அதே மாதிரி என்ன ஆகுதுன்னா அந்நிய அதாவது ஆங்கிலேய பொருட்களை அறந்தெழுதல் இந்த காலகட்டத்தில் பிரிட்டிஷாரை எதிர்த்து சண்டையும் போட்டாங்க அவங்க யாருனா இந்த தீவிர தேசியவாதம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பின் கீழே வந்து அவங்களும் எதிர்த்து எந்த என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ புரட்சி செய்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும்போது தமிழ்நாட்டிலையும் இந்த சுதேசி இயக்கம் வந்து ஒரு வெற்றிகரமாக போயிட்டுருக்கு அதுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக யாருனா அவங்க நமக்கே தெரியும் வாவு சிதம்பரனார் இவரை பற்றி நம்ம தெரியாத யாருமே தெரியாது எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம கிட்டத்தட்ட ஆ சின்ன கிளாஸ்லேருந்தே நம்ம இவரை பற்றி படிச்சிருப்போம் ஸோ அதே மாதிரி சொந்தமாகவே கப்பல் வாங்கி ஆங்கிலருக்கு ஆங்கிலேயருடைய கப்பல் நிறுவனத்துக்கு நிகராக சொந்தமாக தன்னுடைய பணத்திலிருந்து போட்டு கப்பல் வாங்கி விட்டவர் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா தமிழ்நாட்டு தமிழ்நாடு இந்தியா மற்ற இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களில் இந்த சுதேசி இயக்கம் வெற்றிகரமாக போயிட்டுருக்கு இந்த சுதேசி இயக்கத்தினால என்ன விளைவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக தேசிய அரசியலில் பொதுமக்கள் எல்லாருமே கலந்துக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி தலைவர்கள் சமய அமைப்புகள் சமூக குழுக்கள் இந்த மாதிரி தான் போனாங்க இந்த சுதேசி இயக்கம் வந்து பார்ப்பார் ஒவ்வொரு சாதாரண குடிமகனும் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த விடுதலை இயக்கத்தில்
கிட்டத்தட்ட செக்கு இழுத்தார் சிறை இழுத்தார்னு கூட நம்ம படிச்சிருப்போம் அந்த அளவுக்கு அவன் வந்து ஒரு அனுபவிக்க முடியாத ஒரு துயரத்தெல்லாம் அவர் வாவுசி வந்து அனுபவிச்சாங்க ஸோ இதுதான் அந்த துய சுதேசி இயக்கம் அதை எடுத்து இந்த சுதேசி இயக்கத்துக்கு பிறகு முக்கியமான ஒரு இயக்கம் எதுன்னா தன்னாட்சி இயக்கம் ஏற்கனவே அந்த தேசிய தீவிரவாத தலைவரான பாலகங்கார திலகர் இவர் என்ன செய்கிறாருன்னா சுய சுயராஜ்யம் எனது பிறப்புரிமை அது அடைவது எனது குறிக்கோள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை என்ன அதாவது சுதந்திரம் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிறதுல இருந்தார் குறிப்பாக வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பு டொமினியன் அந்தஸ்து அது வேணும் அப்படிங்கிறார் நமக்கு நாமே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதை வந்து ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் செய்கிறாரு ஸோ இதனால் என்னன்னா ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிறாங்க முதல் உலக போரில் இந்தியர்களை வந்து அதாவது ஜெர்மனிக்கு எதிராக சண்டை போட்டால் உங்களுக்கு நாங்கள் டொமினன் தேசம் சொல்லி ஆங்கில அரசு வந்து ஒரு உத்தரவாதம் கொடுக்குறாங்க இது இந்த உத்தரவாதத்தை வந்து ஏற்றுக்கிட்டு நம்ம இந்திய தலைவர்களும் இந்திய இராணுவ வீரர்களும் ஏற்றுக்கிட்டு போய் சண்டை போடுறாங்க ஆங்கில அரசுக்கு அதாவது இங்கிலாந்துக்கு ஆதரவாக இறுதியில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த போர் முடிந்த பிற்பாடு இதை பற்றி வாயை திறக்கவில்லை அதாவது இந்த அதாவது தன்னாட்சி இருக்கு இல்லையா அந்த தன்னாட்சி இருக்க பற்றி அதாவது தன்னாட்சி அதாவது டொமினன் அந்தஸ்து கொடுக்குறத பற்றி வாயை திறக்கலை எதுவுமே பேசலை ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது திலகர் கோபம் அடைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மும்பையில் ஒரு தன்னாட்சி இயக்கத்தை நிறுவாங்க அதே நேரத்தில் மேடம் அன்னி பர்சன்ட் அவங்க வந்து என்ன சென்னையில் ஹோம் ரூல் இயக்கம் அந்த இயக்கத்தை இது என்ன அப்படின்னா இந்தியர்களுக்கு தன்னாட்சி இதை வழங்குவது முக்கியமாக இந்த இயக்கத்துக்குன்னு ஒரு குறிக்கோள் இருக்குது இந்த தன்னாட்சி இயக்கம் அரசியலமைப்பு வழிகளை பயன்படுத்தி என்ன செய்வது இப்போ பிரிட்டிஷ் பரசுக்குள் தன்னாட்சி அடைவது தன்னாட்சி பகுதி அதாவது டொமினியன் அந்தஸ்து அப்படிங்கிறத கொடுக்கறது வன்முறை அரசியல் அதாவது வன்முறை அல்லாத அரசியல் சாசன வழிமுறைகளை கையாளுவது இப்படிங்கிற ஒரு விஷயமெல்லாம் இந்த தன்னாட்சி இயக்கத்தில் அவங்க முன் வச்சாங்க ஆனால் கடைசியில் என்னன்னா இவங்க வச்சா எந்த கோரிக்கையுமே வந்து அவங்க ஆங்கில அரசு செவி சாய்க்கவே இல்லை ஆனால் செவி சாய்த்தது ஆனால் ஒரு விஷயம் நல்லா நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் அந்த மிதவாதிகளுக்கும் தேசியவாதி தீவிர தேசியவாதிகளுக்கும் ஒரு ஒற்றுமை இல்லாமல் வந்தது அவங்க வந்து சேர்வதுக்கு இந்த தன்னாட்சி இயக்கம் வந்து ஒரு முக்கியமான இதாக இருந்துச்சு அதே காலகட்டத்தில் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் ஒரு லக்னோவில் ஒரு ஒப்பந்தம் நடக்குது இந்த தன்னாட்சி இயக்கத்தின் கொள்கையை வந்து காங்கிரஸ் கட்சியும் முஸ்லீமுக்கும் ஏற்றுக்கிட்டாங்க என்ன அப்படின்னா அந்த முஸ்லீம்களுக்கு தனி தொகுதி வழங்கும் திட்டத்தை காங்கிரஸ் வந்து தர தந்துடும் அப்படிங்கிற விஷயத்த அவங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் இங்கே எந்த இதுக்குமே வந்து ஆங்கில அரசு செவி சாய்க்கலை ஆனால் இறுதியாக ஆங்கில அரசு ஒரு பெரிய ஒரு இந்தியர்களுக்கு ஒரு பேரடியாக அதாவது இந்தியர்களுக்கு வந்து மதிக்காத அளவுக்கு ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க அதாவது அது என்ன அப்படின்னா மாண்டேகு ஜேம்ஸ் போர்டு சீர்திருத்தம் இந்த சீர்திருத்த திட்டமானது இந்தியர்களுக்கு தன்னாட்சி வழங்குவது பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட அவங்க பேசவில்லை இதனால் தேசியவாதிகள் மற்றும் தலைவர்கள் மிகவும் வந்து ஏமாற்றம் அடைந்தார்கள் இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆங்கில அரசு இது தலைவர்கள்லாம் தனிமைப்படுத்தி அவங்கள வந்து கைது செய்து அவருக்கிறாங்க அந்த கைது செய்கிறதுக்காக அவங்க ஒரு ஒரு கொண்டு வந்தாங்க ஒரு பெரிய சட்டம் அந்த சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ரவுல சட்டம் எந்தவித விசாரணையுமின்றி அவங்கள வந்து கைது செய்வது இந்த ரவுல சட்டத்தின் வாயிலாக இந்தியர்கள் வந்து மிகவும் வந்து மோசமாக நடத்தப்பட்டிருக்கிறத நீ அடுத்த பாடத்தில் நம்ம அதை பார்க்கலாம் சரி மாணவர்களே இதுவரை நாம் வந்து இந்தியாவில் ஏற்பட்ட மாபெரும் புரட்சி அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புரட்சி பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அதில் குறிப்பாக அந்த புரட்சிக்கான காரணங்கள் விளைவுகள் அதனால் என்னென்ன மாற்றங்கள் வந்ததையும் பார்த்தோம் அந்த அதை தொடர்ந்து அந்த புரட்சியை தொடர்ந்து இந்தியாவில் தேசியம் எவ்வாறு உருவானது அந்த தேசியம் உருவாக்கான காரணங்கள் அப்படிங்கிறதையும் பற்றி பார்த்தோம் அதே காலகட்டத்தில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ஏன் உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத பற்றி அது யார் உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் நம்ம பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து முக்கியமாக வங்க வங்காளத்தில் ஹர்சன் புருவால் கொண்டு வரப்பட்ட வங்க பிரிவினை அதாவது இந்துக்களையும் முஸ்லீம்களையும் பிரிக்கும் அந்த பிரிவினையை பற்றி அதை பற்றி நம்ம தெளிவாக பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அதே காலகட்டத்தில் சுதேசி இயக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கத்தை கொண்டு வந்து இந்திய இந்திய மக்களிடையே ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தை பற்றியும் நம்ம பார்த்தோம் இறுதியாக நாம் பார்த்தது தன்னாட்சி இயக்கம் தன்னாட்சி இயக்கம்ங்கிறது சுயராஜ்யம் அதாவது சுதந்திரம் பற்றிய ஒரு கருத்துக்களை பாலகங்கர திலகர் அன்னி பசன் அம்மையார் இவங்க முன் வச்சாங்க இந்த பாடத்தின் வாயிலாக காலந்துக்கு எதிரான இந்தியாவில் என்னென்ன இயக்கங்கள் ஏற்பட்டது கிளர்ச்சிகள் ஏற்பட்டது அதன் பிறகு தேசியத்தின் தோற்றம் அதோட இய செயல்பாடுகள் இதெல்லாம் வந்து இந்தியாவில் எவ்வாறு நடந்துச்சு அது எவ்வளோ பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுச்சுங்கிறத பற்றியும் நம்ம பார்த்தோம் மீண்டும் இன்னொரு வகுப்பில் ஒதுங்கி டிவி நேயர்களுக்கு எனது பணிவான வணக்கம் நான் உங்கள் திரைப்பட இயக்குனர் விக்ரமன் பேசுகிறேன் கோவிட் நைன்
அதை மீறி ரொம்ப அத்தியாவசியமான காரணங்களுக்காக நீங்கள் வெளியில் செல்ல நேர்ந்தால் நிச்சயமாக ஒரு சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுங்க சமூக பரவல் கூடவே கூடாது முகக்கவசம் ரொம்ப முக்கியம் அலட்சியம் கூடாது கவனக்குறைவு கூடாது எச்சரிக்கையுடன் பாதுகாப்புடன் தனித்திருப்போம் இந்த நேரத்தில் சிறப்பான நடவடிக்கை எடுக்கிற மத்திய மாநில அரசுகளுக்கும் மருத்துவர்களுக்கும் செவிலியர்களுக்கும் மற்றும் அரசு அனைத்து அரசு பணியாளர்களுக்கும் வங்கி ஊழியர்களுக்கும் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி and boys and girls as i would know sports teaches you life lessons that can be applied to just about anything you want to pursue for the rest of your life today the covid-19 corona has put us in a situation where we've got our backs to the wall to combat this covid-19 corona is like chasing a world cup where you give your everything in trying to win it what's staring you in the face is no ordinary world cup this is the mother of all world cups where not just 11 are playing but 1.4 billion are in the playing arena and competing guys we can win this but for that you've got to observe the basics you've got a prime minister leading from the front ahead of the curb like other countries have found out you got to obey the orders that come from the top be it the center be it the state or be it from the people in the front line who are risking their lives two orders that stand out staying home and maintaining social distancing it isn't easy but to win the game you got to go through the pain to break the chain and see the game Come on guys let's do it together Let's get out there in a brute force of 1.4 billion and beat this corona and get your hands on the world cup of humanity Let's do it Anevarkum vanakkam Iniki nama paaka pore paadathukku munnadi oru chinna introduction நம்ம எல்லாரும் பள்ளிக்கு ஒரு எப்போ நினச்சாலும் போக முடியாது எப்போ நினச்சாலும் வர முடியாது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் பள்ளிக்கு வரணும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தான் பள்ளியை விட்டு வெளியில் போகணும் ஸோ பள்ளிக்கு யூனிஃபார்மோடு தான் கட்டாயமாக வரணும் குறிப்பிட்ட பாட வேலைகள் பாடங்கள் இது எல்லாமே இருக்குது ஸோ பள்ளிக்குன்னு ஒரு சட்டத்திட்டங்கள் எல்லாமே இருக்குது ஒரு சின்ன நிர்வாகமான பள்ளிக்கே இவ்வளோ தேவைப்படும் போது நம்மளுடைய நாட்டை ஆளக்கூடிய பெருமக்களுக்கும் நம்ம நாட்டில் வாழக்கூடிய மக்களுக்கும் அவர்கள் ஒழுங்கு முறையில் நிர்வாகம் செய்வதற்கும் வாழ்வதற்கும் சட்டத்திட்டங்கள் தேவைப்படுகின்றது ஸோ இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு ஜட்மெண்ட்க்கு வந்திருப்பீங்க என்ன பாடத்தை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ் இந்திய அரசியல் அமைப்பு இதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்திய அரசியல் அமைப்பை யார் எழுதுனாங்க இந்த அரசியல் அமைப்பில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ மத்தியில் இருக்க அரசாங்கம் மாநிலத்தில் இருக்கிற அரசாங்கம் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க இவங்களுக்கு என்ன அதிகாரங்கள் இருக்குது இப்படி ஒரு அரசியல் அமைப்பு எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்மளுடைய ஒரு நாட்டினுடைய அரசியல் அமைப்பு அப்படின்னா என்ன ஒரு நாடு எந்த அடிப்படை கொள்கையை சார்ந்து இருக்கிறதோ அதுதான் அந்த நாட்டினுடைய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த அரசியல் அமைப்பு சட்டம் நம்மளுடைய ஆட்சியாளர்களுடைய அதிகாரங்கள் என்ன அவங்களுடைய தகுதிகள் என்ன மக்களாகிய நமக்கு என்ன உரிமைகள் இருக்கிறது என்ன கடமைகள் இருக்கிறது இது அனைத்தையும் நமக்கு விரிவாக சொல்லுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாவது வருடம் நம்ம இந்தியா சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்பு இங்கிலாந்து பிரதமர் கிளமெண்ட் ஆட்லி என்பவர் இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் அடை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அமைச்சரவை தூதுக்குழுவை இந்தியாவிற்கு அனுப்பினார் இந்த அமைச்சரவை தூதுக்குழு சில பரிந்துரைகளை நமக்கு சொன்னாங்க அந்த பரிந்துரையின்படி இடைக்கால அரசாங்கம் நேருவின் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டது இந்த இடைக்கால அரசாங்கமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாவது வருடம் நம்ம இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை எழுதுவதற்காக எட்டு உறுப்பினர்கள் கொண்ட ஒரு அவையை நிர்ணயித்தாங்க இந்த உறுப்பினர் அவையில் தொடக்க காலத்தில் சச்சிதானந்தர் என்பவர் தலை தலைமை வகித்தார் 
ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இவர் கொஞ்சம் வயதானவர் இந்த நிர்வாக குழு தன்னுடைய முழு பணியை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பே இவர் மறைந்து விட்டார் ஸோ அதனால் சச்சிதானந்தத்துக்கு பிறகு நம்மளுடைய முதல் ஜன் குடியரசு தலைவராகிய ராஜேந்திர பிரசாத் தலைமையில் இந்த அரசியலமைப்பு குழு தன்னுடைய பணியை ஆற்றத் தொடங்கியது இந்த அரசியலமைப்பு குழுவில் முகர்ஜி மற்றும் திரு கிருஷ்ணமாச்சாரியார் ஆகியவர்கள் இவருக்கு உறுதுணையாக இருந்தார்கள் இது தவிர கிட்டத்தட்ட இந்த குழு பதினோரு முறை மீட்டிங் நடத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் நிறையா வாட்டி விவாதங்கள் நட நடத்தப்பட்டது இந்த குழுக்கு அடியில் நிறையா குழுக்கள் செயல்பட்டாங்க இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து கொடுத்தது தான் நம்மளுடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் அம்பேத்கர் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட வரைவு குழுவின் தலைவராக இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவரை வந்து இந்திய அரசியல் அமைப்பின் தந்தை என்றும் சொல்லலாம் நம் நாட்டினுடைய தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு இவர் நிறையா செஞ்சுருக்கிறாரு இந்த அரசியல் அமைப்பானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வருடம் நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் நாள் தன்னுடைய பணியை முடித்து மக்களுடைய விவாதம் பெரும் தலைவர்களுடைய விவாதம் இவை அனைத்தும் முடித்து வெளியிடப்பட்டது இது முதல் முதலாக வெளியிடப்பட்ட போது இதில் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து சட்டப்பிரிவுகள் இருபத்தி ரெண்டு பாகங்கள் எட்டு அட்டவணைகள் இருந்தன பாகங்கள் என்று சொன்னால் ஒரு புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரங்கள் அதாவது அத்தியாயங்கள் போன்றது ஸோ அட்டவணைகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது பிற்சேர்க்கை அல்லது இணைப்பாகவும் சொல்லலாம் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து சட்டப்பிரிவுகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒவ்வொரு சட்டப்பிரிவுகளும் ஒவ்வொரு விளக்கங்களை நம்ம கொடுக்கிறது ஸோ இந்த தற்போது நவீன உலகத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த சட்டங்கள் நிறைய மாற்றப்பட்டிருக்கிறது தற்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டு சட்டப்பிரிவுகளும் பனிரெண்டு அட்டவணைகளும் இருபத்தி ஐந்து பாகங்களும் இருக்கிறது ஸோ நம்மளுடைய இந்த சட்டமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்போதில் முடிவடைந்து நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அன்று அங்கீகரிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குடியரசு தினத்தை ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி தான் கொண்டாடுறோம் ஸோ இது எப்படி எதற்காக அப்படிங்கிறத ஒரு நிமிஷம் பார்க்கலாம் இந்த ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாள் வந்து ரொம்ப மிக மிக வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நாளாக கருதப்படுகிறது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் கட்சி தோற்றுவிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு வருடமும் ஒரு குறிப்பிட்ட நகரங்களில் மீட்டிங் நடத்திட்டு இருந்தாங்க அப்படி பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது வருடம் ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாள் லாகூரில் ஒரு காங்கிரஸ் மாநாடு நடைபெற்றது இது வரலாற்று சிறப்பு மிக்க மாநாடு இந்த மாநாட்டில் நம்மளுடைய தேசிய கொடி முதல் முதலாக பறக்க விடப்பட்டது ரவீந்திரநாத் தாகூர் தேசிய கீதத்தை பாடினார் அது மட்டுமல்ல இந்தியா முழு சுதந்திரம் அடைந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலாந்தினுடைய ஜ கொடியை இறக்கி நம்மளுடைய இந்திய கொடியை பறக்க விட்டார்கள் ஸோ இந்த நாளை வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இந்த நாளை நாம் மறக்கக்கூடாது என்பதற்காக ஜனவரி இருபத்தி ஆறை நாம் குடியரசு தினமாக கொண்டாடுகிறோம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க சட்டத்தில் நிறையா சிறப்புகள் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே நம்ம சட்டம் தாங்க மிக நீளமான எழுதப்பட்ட சட்டம் இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் சட்ட பிரிவை ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா எழுதப்பட்டது மற்றது எழுதப்படாதது எழுதப்படாததுக்கு சிறந்த உதாரணமாக சொன்னால் நம்மளுடைய நாட்டை ஆட்சி செய்த இங்கிலாந்து அரசு அமைப்பை சொல்லலாம் ஸோ நம்ம நாட்டினுடைய சட்டமானது பெரும்பாலான நாடுகளில் உள்ள கருத்துக்களை ஏற்று அந்த கருத்துக்களில் மிக சிறந்தது எது நம்ம நாட்டிற்கு பொருந்துமோ அதனை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு செயல்பட்டிருக்கிறோம் ஸோ இது அடுத்த சிறப்பாக சொல்லலாம் அடுத்தது நம்ம சட்டத்தை நெகிழும் தன்மை நெகிழா தன்மையுடையது என்று சொல்கிறோம் நெகிழும் தன்மை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலாஸ்டிக் ரப்பரை எடுத்து நல்லா இழுத்தோம்னா எவ்வளோ தூரம் இழுக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு அது வரும் நெகிழா தன்மை அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதை சாமானியத்தில் பிரி இழுக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய சட்டத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா த சட்டத்தில் நினச்சப்பெல்லாம் எல்லாத்தையும் மாற்ற முடியாது சில விஷயங்களை ஒரு குறிப்பிட்ட வரையறையில் மாற்றலாம் சில விஷயங்களை மாற்றவே முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்திய அரசியல் அமைப்பு கூட்டாட்சி முறையை கொண்டது இந்த கூட்டாட்சி முறை வந்து நம்ம அமெரிக்காவை பார்த்து எடுத்தது 
ஸோ இந்த கூட்டாட்சி முறையில் மத்திய அரசாங்கம் மாநில அரசாங்கம் என இரண்டு பிரிவுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அமெரிக்காவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசாங்கத்துக்கு ஈக்குவலாக மாநில அரசாங்கத்திற்கும் அதிகாரங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் நம்ம நாட்டில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மத்திய அரசாங்கத்திற்கு தான் அதிக அதிகாரம் கொடுத்துருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசாங்கம் பலமாக இருந்தால்தான் நம்மளுடைய ஒற்றுமை குலையாமல் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நம்மளுடைய கலாச்சாரமானது நம்மளுடைய மாநிலங்களானது பல்வேறு மொழிகளால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு மாநிலங்களிலும் ஒவ்வொரு விதமான மக்கள் வாழ்கிறார்கள் மொழியினாலேயும் மற்ற விஷயங்கள்னாலையும் மாறுபட்டு இருப்பதனால எங்கே இந்த மாநிலங்கள் தனித்தனி நாடுகளாக பிரிந்து விடுமோ என்று சொல்லி மத்திய அரசாங்கத்திற்கு அதிக அதிகாரம் அப்பயே யோசித்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமய சார்பற்ற நாடு ஸோ இந்தியாவில் பலவிதமான மக்கள் வாழ்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம் இந்த மக்கள் வந்து பிரிஞ்சு போயிடக்கூடாது ச ஜாதியின் அடிப்படையிலேயோ சமயத்தின் அடிப்படையிலேயோ பிரிஞ்சு ம மறுபடியும் வேறு வெளிநாட்டவர் நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம நாட்டை சமய சார்பற்ற நாடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததான் நம்ம நாட்டினுடைய மற்ற நிர்வாகத்துறையும் சட்டை இயற்றும் துறையும் நன்றாக செயல்பட வேண்டும் என்றால் அவர்களை கண்காணிக்க சுதந்திரமான நீதித்துறை தேவை என்று நீதித்துறைக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது மிக முக்கியமானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வயது வந்தோர் வாக்குரிமை பதினெட்டு வயதான ஒவ்வொரு குடிமகனுடைய முக்கியமான கடமை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயமாக ஓட்டு போடணும் இதை வந்து யூனிவர்சல் அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒற்றுமையாக ஒரே ஒற்றை குடியுரிமை அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம எல்லோருமே இந்தியர் இப்போ வந்து அமெரிக்காவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டை குடியுரிமை அவங்க நாட்டில் அமெரிக்க அந் எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்காங்களோ அந்த ஸ்டேட்டோட குடிமையும் குடியுரிமையும் அமெரிக்க குடியுரிமையும் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் நம்ம நாட்டில் அப்படி இல்லை ஒத் நம்ம எல்லோருமே இந்தியர்கள் நம்ம நம்ம நாட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் நான் கேரளாக்காரன் தமிழ்நாட்டுக்காரன்னு சொல்லிக்கலாமே ஒழிய நம்ம இந்திய எல்லையை விட்டு வெளியில் போகும்போது நான் இந்தியன் என்று பெருமையோடு மட்டுமே நம்மளால் சொல்ல முடியும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அம்பேத்கர் ஐயா அவர்கள் சிறுபான்மையினர் பழங்குடி மக்கள் இவர்களுக்காக நிறையா சலுகைகள் கொடுத்து இவங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தணும் என்பதற்காக நிறையா சட்டத்திட்டங்களை கொண்டு வந்தாங்க இவை அனைத்தும் நம்மளுடைய இந்திய அரசியல் அமைப்பின் சிறப்பு கூறுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ சிறப்புடைய இந்த அரசியல் அமைப்பிற்கு ஒரு முகவுரை அல்லது ஒரு முன்னுரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த முன்னுரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் அத்தனையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஸோ எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஒரு ஜனநாயக நாடு சமய சார்பற்ற நாடு சமத்துவம் ஒருமைப்பாடு இது எல்லாமே நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாவது வருடம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி நம்மளுடைய முகவுரையில் மூன்று முக்கிய வார்த்தைகள் சேர்க்கப்பட்டது சமதர்மம் சமய சார்பின்மை ஒருமைப்பாடு என்ற மூன்று சொற்களை நம்ம சேர்த்தோம் ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் அதாவது ஃப்ரெஞ்சு புரட்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த புரட்சியானது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒம்போதாவது வருடம் நடைபெற்றது இந்த புரட்சியின் போது சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் என்ற கோட்பாடு உலக நாடுகள் முழுவதும் பரவியது அந்த தாக்கம் நம்ம இந்தியாவிலும் இருந்தது என்று சொல்லலாம் ஸோ அந்த தாக்கத்தின் அடிப்படையில் நம்ம சமதர்மம் சுதந்திரம் என்ற வார்த்தைகளையும் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ முக்கியமான எல்லா கருத்துக்களையுமே நம்ம முன்னுரையை படித்ததுன்னா முன்னுரையினுடைய முதல் வார்த்தை வந்து வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்திய மக்களாகிய நாம் ஸோ நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நம்மளுடைய கடமைகள் என்ன நம்ம நாட்டினுடைய நிர்வாகிகளினுடைய உரிமைகள் கடமைகள் அவர்களுடைய தகுதிகள் இதை அனைத்துமே முகவரையிலேயே அழகாக நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் ஸோ அடுத்து நம்ம வருவோம் இந்தியாவில் வாழ்ந்துட்டுருக்கிற நம்ம ஒவ்வொருவரும் இந்திய குடிமகன் அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிக்கலாம் இந்த குடிமுறிமையை நம்ம எப்படி பெறுதல் எப்படி நமக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாருமே இங்கிலாந்து நாட்டுக்கு அடிமையாக வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்ச அப்புறம் எப்படி இந்த குடியுரிமை கிடைச்சிது குடிமகன் அல்லது குடியுரிமை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தையானது லத்தீன் மொழியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது ஸோ இதற்கு பேர் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நகரங்களில் வாழும் மக்கள் அல்லது நகரத்தில் வசிப்போர் அப்படின்னு சிம்பிளாக சொல்லலாம் இந்த இந்தியாவில் வா வாழக்கூடிய மக்கள் எப்படி குடியுரிமை பெற்றார்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வருடம் 
குடியுரிமை சட்டம் என்ற ஒரு சட்டம் இயற்றப்பட்டிருந்தது இந்த சட்டத்தில் நம்ம எப்படி குடியுரிமை பெறலாம் எப்படி குடியுரிமையை இழக்க இழப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிற ரெண்டுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க சட்டப்பிரிவு ஐந்துலேருந்து பதினொன்று வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடியுரிமையை பற்றி விவரிக்கிறது முதல்ல பிறப்பின் மூலமாக நான் இந்தியாவில் பிறந்திருக்கேன் ஸோ இந்திய குடிமகன் நான் இதை வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாவது வருடம் அதாவது நம்ம இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் இயற்றப்பட்டு நடைமுறைக்கு வந்த பிறகு அதற்கு ஜனவரி இருபத்தாறு அந்த தேதியிலிருந்து அல்லது அதற்கு பிறகு பிறந்தவர்கள் இந்திய குடிமக்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ அதுக்கு முன்னாடி பிறந்தவங்களா என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைந்து நமக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் முன்னாடி பாகிஸ்தான் உருவானது ஸோ இந்தியாவிலருந்து கொஞ்சம் மக்கள் பாகிஸ்தானுக்கு போனாங்க பாகிஸ்தான்லேருந்து நான் இந்தியாவில் தான் வாழ்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கேயும் கொஞ்சம் மக்கள் வந்தாங்க ஸோ இவர்களுக்கும் இங்கே பிறப்புரிமை கொடுக்க வேண்டும் அல்லவா அதனால் அங்கேருந்து வந்த மக்கள் இந்தியாவில் ஐந்து வருடம் தொடர்ந்து இருந்தால் அவர்களும் இந்திய குடிமக்களாகவே கருதப்பட்டார்கள் ஸோ பிறப்பின் மூலமாக இந்த குடியுரிமை பெறுதல் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வம்சா வழி மூலமாக வம்சா வழினா என்னது இப்போ ஒருத்தர் ஃபாரின்ல இருக்காங்க இந்த பெற்றோர்கள் இல்லை தாய் தந்தை அல்லது அவர்களுக்கு முந்திய அவர்களுடைய தாத்தா பாட்டி இவங்கள்ல யாராவது இந்தியாவில் பிறந்து இந்திய குடிமகனாக இருக்கலாம் ஸோ அவர்களுடைய வம்சத்தில் பிறக்கக்கூடிய குழந்தை தன்னை இந்திய குழந்தையாக மாற்றிக்கொள்வதற்கு இந்திய கான்சுலேட்டில் போய் பதிவு செய்தால் அவர்கள் இந்திய குடியுரிமையை பெறலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பதிவின் மூலமாக பதிவின் மூலமாக எப்படி பெறலாம் ஒரு ஃபாரினர் இங்கே வந்திருக்காரு ஸோ இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட அஞ்சுலேருந்து ஏழு வருடங்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்காரு ஆணாக இருந்தால் பெண்ணோ அல்லது பெண்ணாக இருந்தால் ஆணையோ திருமணம் செய்து இங்கே செட்டில் ஆகணும் இங்கே வசிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள்னா அந்த சூழ்நிலையில் அவர்கள் தங்களுடைய உரிய ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து பதியலாம் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உரிமை அதாவது இங்கேயே பிரதேஷ் உரிமைகள் மூலமாக அதாவது இங்கேயே வாழ்ந்து இங்கேயே நான் இந்தியனாகவே இருந்திருக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க தன்னுடைய சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து பதிவு செய்து குடியுரிமை பெற முடியும் கடைசியாக வந்து பார்த்தோம்னா பிரதேச நாடுகளை இணைத்தல் அப்படின்னா என்ன இப்போ நம்ம இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுன்னு பார்த்தோம் ஆனால் ஃப்ரெஞ்சு செட்டில்மெண்ட் ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்களுடைய இடங்களும் போர்ச்சுகீசியர்களுடைய இடங்களும் இங்கே இருந்தது ஸோ அதெல்லாம் வந்து பின்னாடி தான் இணைக்கப்பட்டது அப்படி இணைக்கப்பட்ட போது அவர்களும் இந்திய உரிமையை பெற்றார்கள் இந்திய குடிமக்கள் உரிமைகளை பெற்றார்கள் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து எப்படி குடியுரிமை பெறுதல் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ எப்படியெல்லாம் குடியுரிமையை இழக்கலாம் எப்படி குடியுரிமை இழத்தல் ஒருவர் வேறு நாட்டுக்கு போகிறாரு எனக்கு வேண்டாம் நான் இந்தியனாக இருக்க விரும்பலைன்னு சொல்ல முடியாது நான் வேறு நாட்டு குடியுரிமை பெற போகிறேன் அதனால் என்னோடது வேண்டாம் அப்படின்னு சரண்டர் பண்ணிடலாம் ஸோ வேறு நாட்டு குடியுரிமை ஒருவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக பெறும்போது இந்திய குடிமகன்ற உரிமை போயிடும் அடுத்தது தவறான ரெக்கார்ட்ஸை கொடுத்து குடியுரிமை பெற்றிருந்தாலோ அல்லது நமக்கு எதிரி நாடு என்று நினைக்கக்கூடிய நாட்டில் நம்ம நாட்டிற்கு எதிராக சதி செய்திருந்தாலோ அல்லது அவர்களோட வணிகம் செய்திருந்து அங்கே வந்து சிறைப்பட்டிருந்தாலோ அவருடைய குடியுரிமை ஆட்டோமேட்டிக்காக கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இது அத்தனையும் மூலமாக ஒருவரால் குடியுரிமையை இழக்க முடியும் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அடிப்படை உரிமைகள் ஸோ நான் இந்தியாவில் பிறந்திருக்கேன் இந்திய நாட்டில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு இந்த நாடு என்ன உரிமை கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த அடிப்படை உரிமைகள் நம்ம வந்து எங்கேருந்து எடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவிலருந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த முதல் உரிமை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமத்துவ உரிமை சமத்துவ உரிமை அப்படின்னா என்ன எல்லோரும் நீதி முன்னா நீதிமன்ற முன்னாடி அல்லது நீதியின் முன்னாடி அனைவரும் சமம் ஆல் ஆர் ஈக்குவல் பிஃபோர் லா அப்படின்ற அடிப்படையில் இந்த சமத்துவ உரிமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எல்லோருக்கும் ஜாதியின் அடிப்படையிலோ அல்லது பாலின அடிப்படையிலோ அல்லது வேறு விதமாக இந்த உரிமைகளை வந்து நம்ம எடுக்க முடியாது தீண்டாமையை ஒழித்தல் கல்வியில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இது எல்லாமே இந்த அடிப்படை உரிமையை நம்ம இந்தியாவினுடைய மகாசாசனம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மகாசாசனம்னா என்ன இது நிறைய இடத்துல நம்ம கேள்விப்படுறோம் 
இந்த மகாசாசனம் என்பது ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு மன்னர் ஜான் இங்கிலாந்து நாட்டில் இவர் ஒரு கொடுங்கோல் மன்னராக இருந்தார் மக்களுக்கு வந்து இவர் உரிமையே கொடுக்கவில்லை அப்போ பிரபுக்களும் மக்களும் சேர்ந்து ரொம்ப கம்பல் பண்ணி இவரை ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டு இவர்கிட்ட எழுதி வாங்கினாங்க தங்களுடைய உரிமைகள் என்ன அப்படின்னு எழுதி வாங்கி கையொப்பம் பெற்றார்கள் ஸோ முதல் முதலாக எழுதப்பட்ட ரெக்கார்டு அப்படின்னு இங்கிலாந்தில் சொன்னால் இந்த மகாசாசனம் தான் சொல்லலாம் அதே மாதிரி நம்மளுடைய அடிப்படை உரிமைகள் இந்தியாவில் மகாசாசனம் என அழைக்கப்படுகிறது ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து சமத்துவ உரிமை பார்த்தோம் அடுத்ததாக சுதந்திர உரிமை சுதந்திர உரிமைனா என்ன நான் இந்தியாவில் பேசுறதுக்கு பேசுறதுக்குனா என்ன வேணாலும் பேசக்கூடாது யாரையுமே ஹர்ட் பண்ணாமல் நமக்கு கொடுத்துருக்க உரிமையை பேசுறதுக்கு பேச்சு உரிமை எழுத்து உரிமை இது தவிர இந்தியா முழுவதும் செல்வதற்கான உரிமை இந்தியாவில் எங்கே வேண்டுமானாலும் தங்குவதற்கான உரிமை ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய உரிமைகள் நமக்கு சுதந்திரத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை ஸோ சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை அப்படின்னு பார்க்கும்போது கொத்தடிமை முறை இந்தியாவில் பழைய காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்குமே இருக்குது இந்த கொத்தடிமை முறையை ஒழி ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை முக்கியமாக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு வயது உட்பட்ட எந்த குழந்தைங்களையும் ஆபத்தான செயல்கள்லையோ அல்லது வேறு வேலைகள்லையோ தொழிலாளர் அதாவது குழந்தை தொழிலாளர் ஒழிப்பு அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த உரிமையின் மூலமாக இதை கட்டாயமாக ஒழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சமய சார்பு உரிமை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நம்மளுடைய நாட்டினுடைய சிறப்பு அம்சமே சமய சார்பற்ற நாடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ எந்த சமயம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கோ நான் இந்துவாக பிறந்தால் கூட எனக்கு கிறிஸ்டியானிட்டி கிறிஸ்தவ மதம் பிடிச்சிருக்கு நான் அதுவாக கன்வெர்ட் ஆக போகிறேன் அப்படின்னா அது என்னுடைய சுதந்திரம் நான் மாறலாம் அதுக்காக காலையில் ஒரு மதம் மதியானம் ஒரு மதம் மதம் சாயந்தரம் ஒரு மதம்லாம் பண்ணக்கூடாது ஸோ நம்மளுடைய உரிமைகளை உணர்ந்து அதற்கேற்ற மாதிரி செயல்பட வேண்டும் இந்த சங்கங்கள் மதங்கள் வந்து தங்களுக்குன்னு இந்த மதத்தை பரப்புவதற்கான செயல்கள்லையும் ஈடுபடுவதற்கு உரிமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததான் பார்த்தோம்னா கல்வி கலாச்சார உரிமை ஸோ இதன் அடிப்படையில் கல்வி உரிமை பெறுவதற்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இது மட்டுமல்ல சிறுபான்மையினர் தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துவதற்கு பள்ளிகள் அமைத்து அவர்கள் குழந்தைகளையும் படிக்க வைக்கிறதுக்கான உரிமை இதெல்லாமே இதில் அடங்கும் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசியலுக்கு அரசியல் அமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை இதில் நம்மளுடைய உச்ச நீதிமன்றமும் சரி உயர் நீதிமன்றமும் சரி நம்மளுடைய அடிப்படை உரிமைகளை பாதுகாக்கக்கூடிய பாதுகாவலர்கள் அப்படின்னே சொல்லலாம் இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஸோ இந்த இரண்டு அமைப்பிற்குமே நீதி பேராண்மை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சில என்ன சொ கட்டளையிடக்கூடிய அதிகாரங்களை கொடுத்து நம்மளுடைய அடிப்படை உரிமைகளை காப்பாற்றுறாங்க ஸோ இந்த உரிமைகள் அனைத்துமே நம்மளுடைய முன்னேற்றத்திற்காக நம்மளுடைய அரசாங்கத்தால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை உரிமைகள் மொத்தம் ஆரம்ப காலத்தில் ஏழு இருந்தது ஆனால் இப்போ வந்து அதை ஆறாக மாற்றிருக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சொத்துரிமை என்பது அடிப்படை உரிமைகளில் இருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸோ இந்த அடிப்படை உரிமைகள் அத்தனையுமே பகுதி மூன்றில் பிரிவு பதிமூணுலேருந்து முப்பத்தி ஐந்து வரைக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஓகே இப்போ நம்ம பார்த்தது நீதி பேராணை எப்படி நம்மளுடைய அடிப்படை உரிமைகளை இந்த நீதித்துறை பாதுகாக்கிறது அதற்காக அவங்களுக்கு என்ன ஸ்பெஷல் ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆட்கொணர்வு நீதி பேராணை இப்போ ஒருத்தரை அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போயிட்டாங்க ஒரு போலீஸை நம்ம வீட்டிலேருந்து ஒருத்தரை கூப்பிட்டு போயிட்டாங்கன்னு வச்சுப்போம் அப்போது அந்த சூழ்நிலையில் அவரை பார்க்க விடலை அப்போ அவர் உயிரோடு இருக்காரா இல்லையா எனக்கு தெரியணும் அப்போது அவருடைய அப்பாவோ அல்லது அண்ணனோ இல்லை அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோ கோர்ட்டில் போய் இந்த ஆட்கொணர்வு நீதி பேராணை அப்பீல் பண்ணினாக்க கோர்ட்டானது உரிய போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இந்த நபரை கோர்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க கொண்டு வந்து நிறுத்த சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து ஆட்கொணர்வு நீதி பேராணை அடுத்ததான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டளையுறுத்தும் நீதி பேராணை கட்டளை இந்த வார்த்தையிலிருந்தே நமக்கு தெரியும் ஒருத்தனை ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை செய்ய கோரி நீதிமன்றம் அவருக்கு ஆணையிடுதல் ஸோ இதுதான் வந்து கட்டளையுறுத்தும் நீதி பேராணை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் வந்து பட்டா அப்ளை பண்ண போறார் 
அவருக்கு தாசில்தார் பட்டா கொடுக்காம இழுத்தடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறார் அப்படிங்கும் போது அவர் போய் கேட்கலாம் நீதிமன்றத்தில் முறையிடலாம் அடுத்ததா வந்து பாத்தீங்கன்னா தடையுறுத்தும் நீதி பேராணை அப்படின்னு சொல்றாங்க தடையுறும் ப்ரொகிபிஷன் அப்படின்னு சொல்றது ஒருத்தரை ஒரு வேலைய செய்யக்கூடாது இது உங்களுடைய எல்லைக்கு உட்பட்டது அல்ல நீங்கள் இதை செய்ய வேண்டாம் என்று ஆணையிடுதல் தான் தடையுறுத்தும் நீதி பேராணை சோ ஒருத்தர் தன்னுடைய அவருக்குன்னு ஒரு வரையறை கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது அதுல இருந்து மீறக்கூடாது சோ அதை நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்றது அடுத்ததா வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்யூரரி அதாவது ஆவண கேட்பு நீதி பேராணை அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ உயர் நீதிமன்றமோ அல்லது உச்ச நீதிமன்றமோ தனக்கு கீழ் இருக்கக்கூடிய ஒரு நீதிமன்றத்துல நடக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்வுகள் சரியா இல்லை ஸோ அப்போ வந்து அவங்க என்ன பண்ணலாம் அந்த கோர்ட்டுக்கு ஆணையிட்டு அவங்களுடைய அந்த ஜட்மெண்ட்டோ இல்லை அதுவோ செல்லாது ஸ்குவாஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து செல்லாது அந்த ஆவணங்களை எங்களுக்கு அனுப்புங்க நாங்கள் அதை ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணி அதை பார்த்து சரி பார்த்து நியாயமான பரிசீலனை செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆணையிடக்கூடிய அதிகாரம் கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோ வாரண்ட்டோ அப்படின்னு இதை சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில் தகுதி முறை வினவும் நீதி பேராணை ஸோ இப்போ ஒரு காலேஜில் ஒரு பிரின்சிபல் இருக்கார் அவர் மேலே இன்னொருத்தருக்கு டவுட் வருது இவர் சரியான முறையில் சரியான தகுதியோடு தான் இங்கே வந்திருக்காரா அல்லது ஒரு டாக்டர் இவர் டாக்டர் தானா இதுக்குரிய குவாலிஃபிகேஷன் இவர் படிச்சிருக்கிறாரா இந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு டவுட் ஏற்படும் போது சந்தேகம் ஏற்படும் போது இந்த தகுதி முறை வினவு நீதி பேராணை நம்ம அப்பீல் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ இந்த கோர்ட் ஆனது அவங்க கிட்டக்க கேட்குது எந்த குவாலிஃபிகேஷன் எந்த தகுதியின் அடிப்படையில் இவங்க வந்திருக்காங்க ஸோ அதற்குரிய ஆவணங்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது அனைத்துமே நம்மளுடைய அடிப்படை உரிமைகளை காக்கக்கூடியதாக அமைந்திருக்கிறது ஸோ அதனால தான் இதை வந்து நம்மள பாதுகாவலர் அல்லது கஸ்டோடியன் கார்டியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசு நெறிமுறை கோட்பாடுகள் ஸோ இப்போ இந்த அடிப்படை உரிமைகள் மாதிரி இந்த அரசு நெறிமுறை கோட்பாடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அயர்லாந்து நாட்டினுடைய சட்டத்திட்டங்களை பார்த்து நம்ம நாட்டில் எடுத்துக்கிட்டோம் இது வந்து பகுதி நான்கு சட்டப்பிரிவு முப்பத்தாறுலேருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் இருக்குது இந்த அரசு நெறிமுறை கோட்பாடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூன்று வக பெரும் மூன்று வார்த்தைகள் ரொம்ப ரொம்ப இதில் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சமதர்ம காந்திய தாராள அறிவு சார்ந்த அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சமதர்ம அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம நாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய இயற்கை வளங்கள் அனைத்துமே எல்லோருக்குமாக கொடுத்து அவர்களுடைய வாழ்வு ஆதாரத்தை உயர்த்த வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய முக்கியமான சாராம்சம் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்ததுனுடைய சாராம்சம் எல்லாமே ஒரு சுருக்கமாக பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசியல் அமைப்பு எப்போ முடிக்கப்பட்டது எப்போ ஆரம்பித்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு டிசம்பர் ஒன்பதில் எப்போ முடித்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறில் முடித்தாங்க ஆனால் நம்ம குடியரசு தினத்தை ஜனவரி இருபத்தி ஆறு கொண்டாடுறோம் ஸோ அதற்கு காரணம் லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாட்டினுடைய சிறப்பை நம்ம மறக்கக்கூடாது என்பதற்காகன்னு சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்திய அரசியல் அமைப்பினுடைய சிறப்பு கருத்துக்கள் அதாவது அது வந்து மிக நீளமானது நமக்கு வந்து இரு மாநில அவைகளை கொண்ட ஒரு நாடாளுமன்றத்தை கொடுத்துருக்கு சமய சார்பற்ற நாடு இப்படின்னு சிறப்பு அம்சங்களை எல்லாம் பார்த்தோம் அதற்கு பிறகு நம்மளுடைய உரிமைகள் என்ன இதை எப்படி நீதிமன்றம் நமக்கு பாதுகாத்து தருகிறது அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதோட இந்த பகுதி முடிஞ்சது மீண்டும் உங்களை அடுத்த பகுதியில் பார்க்குறேன் நன்றி